നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കല്യാണങ്ങള് അന്ന് ആ മണിയറയിലെ രഹസ്യമാണ് ഞാൻ പറയേണ്ടത് എന്ന് മണിയറിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വിവരം കിട്ടിയത് എന്താ ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു വിഷയമല്ലേ അത് മിനിങ്ങളെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ജില്ലകളിലൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കല്യാണത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഇന്ത്യ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പല മതത്തിലുള്ളവരുണ്ട് ഹിന്ദുക്കളുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് ചൈന മതക്കാരുണ്ട് എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരും മതമില്ലാത്തവരുമുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തിയാണ് എല്ലാ മതത്തിലുമുള്ള ആളുകൾക്ക് അടുക്കമുണ്ട് ചിട്ടയുണ്ട് അവരെ മതാചാര്യന്മാരോട് ബഹുമാനമുണ്ട് അവരെ മതാചാര പ്രകാരം അവർ നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഞമ്മളല്ലാതെ ആരാ ഇത് പറയുന്നത് അതേ സമയത്ത് മറ്റു മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അവരെ മതത്തിന്റെ നിയമങ്ങളോ അവരെ മതത്തിന്റെ ചട്ടങ്ങളോ ലംഘിക്കുന്നില്ല അവരെ മതാചാരത്തെ അവർ തീരെ എതിർക്കുന്നില്ല അതിൽ നിന്ന് പിന്നാക്കം പോകുന്നില്ല അവരെ മതാചാര്യന്മാരോട് എന്തൊരു ബഹുമാനമാണ് ഒരു ക്രിസ്തു മതത്തിലെ ഫാദർ ആണെങ്കിൽ ആ ഫാദറിനോട് എന്തൊരു ബഹുമാനമാണ് ആ ഫാദർ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തൊരു അംഗീകാരമാണ് ഹിന്ദു മതത്തിൽപ്പെട്ട സന്യാസിമാരോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ മതനെ മല മേലജ്ഞന്മാരോ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോടും എന്തൊരു അനുസരണമാണ് ബഹുമാനമാണ് അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ കഥ എന്താണ് നമ്മുടെ മതാധ്യക്ഷന്മാർ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ നമ്മുടെ ഹദീബുമാർ നമ്മുടെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിൽക്കണമെന്നാണ് അവരെങ്ങാനും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതേ റമദാൻ പോലും വരാൻ നിൽക്കാതെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പിരിച്ചു വിടുന്ന പരിപാടിയല്ലേ ഹക്കായ കാര്യം തുറന്നു പറയുന്ന ഇമാമുമാർക്ക് ഹദീബുമാർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തൊരു ദുരവസ്ഥയാ മോനെ ഇതൊന്നും നീ ചിന്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നാ നമുക്ക് ബോധം വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഈ വിവാഹം വിവാഹം എന്ന പരിപാടി എത്ര ലളിതമായിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിൽ നടന്നതെന്നറിയുമോ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു സംഭവം പറയട്ടെ ഹബീബ് ഈ കല്യാണം എത്ര ലളിതമായിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിൽ നടന്നിരുന്നത് ഇന്നിപ്പോ ഒരു കല്യാണത്തിന് ആ കല്യാണത്തിന് എന്താ ഇവിടെ പറയാ ദിവസം വെക്കുക ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ദിവസം വെക്കുക നിശ്ചയം ഒരു നിശ്ചയത്തിന് നീ എത്ര ലക്ഷം റുപ്യ ചെലവാക്കുന്നത് എത്ര ആളുകളെ അവിടിക്കുന്നത് എത്ര പ്രൗഢിയാണത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുറഹ്മാൻ നിങ്ങളിന്റെ കൂടെ അല്ലേ എനിക്ക് പറ്റിയില്ലേ ഞാൻ തന്നെ നിർത്തി തരാം അബ്ദുറഹ്മാൻ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട പത്ത് സ്വഹാബികൾ ഒരാളാണ് തങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചിട്ടുള്ള ആ പത്തിൽ ഒരാളാണ് മാത്രമല്ല നേരത്തെ തന്നെ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അഴ്ഫുറുദിയുള്ള മക്കത്തായിരിക്കും നല്ല സമ്പന്നനാണ് നല്ല കച്ചവടക്കാരനാണ് പക്ഷെ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് സഹാബത്ത് പോയത് എല്ലാം ഇട്ടുപോയതാണ് ഇവിടെ നോക്കണം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൗരത്വ ബില്ല് അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇന്ത്യക്ക് ഈ പൗരന്മാരല്ലാതെ പുറത്തു പോകണം നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളെന്നാണ് പോയാതെ വരുന്ന പ്രശ്നം അല്ലെ നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പോകണം എന്നല്ല പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലവർ ഈ ഉമ്മത്തിൽ ആദ്യമുള്ളവരും അവസാനം വരാൻ പോകുന്നവരുമാണ് ഈ ഉമ്മത്തിൽ ആദ്യത്തവർ ഏറ്റവും നല്ലവരാണ് ഇനി അവസാനം വരാൻ പോകുന്നവരും ഏറ്റവും നല്ലവരാണ് അവർ ഏറ്റവും നല്ല ആളുകളാണ് മാത്രമല്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹുമിനെ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ അവസാന കാലം വരുന്നുമ്പോൾ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലുള്ളൊരു മുഹുമിന് ഈ എന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള അതായത് അൻപത് 
ആളുകൾക്കുള്ള പ്രതിഫലമാണ് ൾക്കുള്ള പ്രതിഫലം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സ്വഹാബത്ത് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള അൻപത് ആളുകൾക്കുള്ള പ്രതിഫലമോ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള അൻപതാള പ്രതിഫലമോ മുത്തുറസൂലാന മറുപടിയിലാമിഹും അതേ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള സാധാരണക്കാരായ മുഖ്മിനിയങ്ങളിൽ നിന്ന് അൻപത് ആള പ്രതിഫലമല്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വഹാബാക്കളാകുന്ന നിങ്ങളിൽ പെട്ട് അൻപത് ആളുകളെ പ്രതിഫലമാ അവസാന കാലം വരുന്ന മുഖ്മിനിയങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലം അള്ളാഹ് പരീക്ഷണത്തിൽ ക്ഷമിക്കുന്ന മിന്നു പ്രതിഫലം അവസാന കാലത്ത് ധീരനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം മക്കളെ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പറയുന്നു എന്റെ ഉമ്മത്തിന് എത്തുന്നതാണ് അനുഭവിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ഉമ്മത്ത് അവസാന കാലം വരുമ്പോൾ അവസാന കാലം വരുന്ന എന്റെ സമുദായത്തിൽ പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കരമായ പരീക്ഷണം നേരിടുന്നതാണ് അവരെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്ന് വലിയ പരീക്ഷണം സംഭവിക്കുന്നതാ ഭയങ്കര പരീക്ഷണത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുകയില്ല അറിഞ്ഞവനല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ അലിമാനല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അറഫ എന്നാണ് ദീനിന്റെ പുറമറിയുന്നവനല്ല ഈ വിശുദ്ധമായ ദീൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ഉള്ള് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നവരല്ലാതെ ആ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതല്ല ഞാൻ എന്റെ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പുറപ്പെടുന്നതിന്റെ മുൻപ് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും സംഭവിക്കുന്ന ആറ് കാര്യങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറ് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഈ ദജാല് വരികയില്ല ദജാല് പുറപ്പെടുകയില്ല ദജാല് എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ലോകത്ത് ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് തങ്ങളെ കാലഘട്ടത്തിലും ദജാല് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അതെ അമ്പിയാക്കളിൽ ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരെ കാലത്തും ദജാന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ പൊറിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അവൻ പുറത്തു വരുന്നതെങ്കിലും അവസാന കാലഘട്ടത്തിലെ നബി അല്ലേ പറയേണ്ടതുള്ളൂ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകന്മാരും ഈ ദജാലിന്റെ ഫിത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും ദജാലിന്റെ ഫിത്തിനയുണ്ട് അവന്റെ ഫിത്തിനയാണ് ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളോട് ദജാലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതൊരു മൃഗമല്ല അതൊരു ജിന്നല്ല അത് മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഉത്സറായ മനുഷ്യനാരാണ് അത് മസിയുദ്ധാനാണ് അതേ ജിന്നുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഉത്സറായ ജിന്നാരാണ് ാണ് ഇബിലീസിന്നുകളിൽ ഏറ്റവും ശരണായവനാണ് മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശരണായവൻ ഈ ദജാലാണ് ഈ ദജാലും ഇബിലീസും എപ്പോഴും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ ഈ ദജാലിന്റെ ഫിത്തിന എല്ലാ കാലത്തും ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ദജാലിനെ പറ്റി മുത്തിനബി പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ജൂതന്മാരെ നേതാവ് എന്നാണ് ജൂതന്മാരാണ് ദജാലിനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ദജാലിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നത് ഏറ്റവും കൃത്യമായ കണക്കനുസരിച്ച് അവർ ഇതാ ഒരു കാര്യം കാണാത്ത അമേരിക്കന്റെ സാറ്റലൈറ്റുകൾക്ക് പോലും പ്രവേശനമില്ലാത്ത അവരെ ചാരക്കണ്ണുകൾ പോലും പതിയാത്ത പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ദജാല് 
പുറത്തു വരുന്നത് അത് പുറത്തു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആറ് കാര്യങ്ങൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത് മുത്തിനബിന്റെ മരണമാണ് അള്ളാഹിബിന്റെ റസൂൽ പത്താം കൊല്ലത്തിൽ പോയി ഒന്നതാണ് രണ്ടാമത് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിന്റെ മോചനമാണ് അതേ ജൂതന്മാരെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുതിസ് പള്ളി മോചിപ്പിക്കുന്നത് മഹാനരായ ും <laughs> 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 ാണ് <laughs> മനുഷ്യരാണ് മരിച്ചു പോയത് പത്ത് കോടി മനുഷ്യർ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അടയാളവും ലോകത്ത് കടിഞ്ഞു പോയി ഇനി നാലാമത്തെ അടയാളം മുത്തിനബി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ അത് ഭയങ്കരമായ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും വല്ലാത്ത പണപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടാകും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം പോലെ പണമാണ് വല്ലാത്ത സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയാണ് ഒരാൾക്കതാ പ്രത്യേകമായി പത്ത് ദിനാർ നൽകപ്പെട്ടാൽ താൻ കൊടുത്ത സംഖ്യന്റെ ബാക്കി പത്ത് ദിനാർ കൊടുക്കപ്പെട്ടാൽ അതിനുപോലും ദേഷ്യപ്പെടും ആർക്കും അത് വേണ്ട അത്രയ്ക്കും പണപ്പരുപ്പും സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധിയും നാളിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാ ഈ അടുത്ത കാലം വരെ അതാ എന്തൊരു സമ്പത്താണ് ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും പൊടി പഠിക്കുന്നതിന് മനുഷ്യന്മാർക്ക് മടിയുണ്ടായിരുന്നുവോ എന്തൊരു പണപ്പെരുപ്പമാണ് നമ്മുടെ നാടുകൾ എന്ന് വരുന്ന കൊട്ടാര സമാനമായ വീടുകൾ ലക്ഷങ്ങൾ കഴിപ്പൊടി പഠിക്കുന്ന കല്യാണങ്ങൾ അന്ന് എന്തെല്ലാം കൈക്കൂത്തുകള് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിക വാരി വിതരുന്ന കല്യാണങ്ങളും സൽക്കാരങ്ങളും അതുപോലത്തെ പരിപാടികളും നിങ്ങൾ കുറുക്കണോ ഹബീബുദങ്ങൾ പറയുകയാണ് അത്രയ്ക്കും ഭയങ്കരമായ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ചുമ്മക്കില്ലത്തിൽ ആറാമത്തെ അടാ അഞ്ചാമത്തെ അടയാളമായി അള്ളാഹൂര് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായ സാമ്പത്തിക മാന്യമാണ് സാമ്പത്തിക തകർച്ചയാണ് ലോകത്ത് മൊത്തം അത് പിടികൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ തുടങ്ങുകയാണ് ഇല്ലയില്ല മോനെ ഈ സാമ്പത്തിക മാന്യം തീരാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് നാളെ തീരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട സർക്കാർ മാറിയാൽ അധികാരങ്ങൾ മാറി മാറി വന്നാൽ ഈ സാമ്പത്തിക മാന്യം തീരുമെന്ന് കണക്കാക്കണ്ട നിനക്ക് മുത്തിനബിയിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ നിനക്ക് ദീനിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ അഷിഹദ് വന്ന മുഹമ്മദ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനാണോ ഈ സാമ്പത്തിക മാന്യം തീരുകയില്ല ഇത് തീരാൻ ഇമാം മഹുദി തങ്ങൾ വരണമെന്ന് മുത്തിനബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊരു സാമ്പത്തിക മാന്യമാണ് അതിനുശേഷം പിന്നെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ആറാമത്തെ അടയാളം കൂടി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതറിയോ ചുമത്ത കൂരു ഫിത്തിന തുമ്പിശ വലിയ ഫിത്തിനയാണ് സിറിയയിൽ ഭയങ്കര ഫിത്തിനയാടുപ്പിക്കുന്ന വലിയ ഫിത്തിനകള മക്കളെ ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടായി പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തിലധികമായി നമ്മുടെ സിറിയയിലുണ്ടല്ലോ ഒരു കുട്ടികൾ കക്ഷരം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല മദ്രസകളില്ല സ്കൂളുകളില്ല 
ഈ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് അങ്ങ് യുക്കയുടെ അതാവരെ പത്രപ്രവർത്തകന് അവിടുത്തെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ വന്നിട്ട് അതാ പത്ത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ആ കുട്ടികളോട് അതാ അല്ല എന്ന് എഴുതി കൊടുത്തു അവർക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല അറബി അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല കുട്ടികളോട് പത്ത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളോട് യുക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന പത്രപ്രവർത്തകൻ ചോദിച്ചത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താ നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്തായിരിക്കും കുട്ടികൾ പറയുന്നത് യുക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന പത്രപ്രവർത്തകനോട് താഴെയുള്ള വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആഗ്രഹം എന്താണ് ചോദിച്ചപ്പോ മുസ്ലിമേ നിനക്ക് ബോധമുണ്ടോ ഇക്കുരുന്ന് കുട്ടികള് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ പിടിച്ചു പറിക്കപ്പെടാതെ നിറച്ചൊന്ന് റൊട്ടി തിന്നാപ്പ് മാറാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ ഒന്ന് റൊട്ടി തിന്നാൻ ഒന്ന് സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞതാ വല്ലാത്ത ഭിത്തിനയാ അവർ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ അവസാന കാലത്ത് ഏറ്റവും നല്ലവരാ അവര് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരാ അവരിലാണ് ദജാലി വരുന്നത് അവിടെയാണ് ദജാലി പുറപ്പെടുന്നത് എന്തൊരു പരീക്ഷണമാണ് അത്രയും പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കെഞ്ചുമ്പോ അതാ കുട്ടികൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും വയറു നിറച്ച് ഭക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടില്ല അവിടെയാണ് ഞാൻ ൊക്കെ ഈ ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് കുഴിച്ചു മൂടുന്നത് ധാരാളം കളിക്കുന്നത് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ അതോ നേരത്തെ സമ്പാദിച്ച സമ്പാദ്യങ്ങളും ഇവനും വിട്ടുപോയവരാ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയവരാ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല ജീവിക്കാനും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല നമ്മോട് പോകാനാണ് പറയുന്നത് മക്കാര് അതാണ് വിശ്വല്ലാഹുലൈവസ്ലമതങ്ങളെയും സ്വഹാബാക്കളെയും പോകാൻ അനുവദിച്ചില്ല ജീവിക്കാനും അനുവദിച്ചില്ല കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഒറ്റ സ്വഹാബിയും പരസ്യമായിട്ട് ഇതിന് പോയിട്ട് പരസ്യമായി ഇതിന് പോയത് മുറി ഫാറൂഖ് ഞങ്ങൾ മാത്രം അവർ ഇരുട്ടിന്റെ മറവിലാണ് പോയി പോകാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മക്കത്തുള്ള പീഡനങ്ങൾ അസഹ്യമായപ്പോൾ 70ഓളം സ്വഹാബികളെ ജൽഫർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നേതൃത്വത്തിൽ എത്യോപ്യയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു ഈ കുറൈഷികൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഫിത്നയെ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്തിനി ഇവർക്ക് പീഡിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ മക്കയിൽ നമ്മൾ സ്വഹാബത്ത് അനുഭവിച്ചത് അവരെ ജീവിക്കാനും അനുവദിച്ചില്ല പോകാനും അനുവദിച്ചില്ല നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലാഹു സലാമത്ത് തരട്ടെ ഈ അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽഫ് റളിയല്ലാഹുന്റെ വീടാണ് പിൽക്കാലത്ത് അബൂജയിൽ കൈവശപ്പെടുത്തിയത് പറഞ്ഞു നേരത്തെ നല്ല സമ്പന്നനാണ് കച്ചവടക്കാരനാണ് അവരെ തോട്ടങ്ങളും കച്ചവടങ്ങളും ഒക്കെ പകുത്തു കൊടുത്ത് അവരെ വീട് പകുത്തു കൊടുത്ത് പക്ഷെ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽഫുറുദിഹു എന്നു എനിക്ക് വേണ്ട ആരോടും പകുത്ത് വാങ്ങിയില്ല മറിച്ച് കച്ചവടം ചെയ്ത് ആസ്തി ഉണ്ടാക്കിയ മഹാനാണ് പിന്നീട് സ്വഹാബത്തിലെ സമ്പന്നനാണ് ഒരു ദിവസം അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽഫു റതി അള്ളാഹു എന്റെ വീട്ടിൽ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നപ്പോ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങള് കല്യാണം കഴിച്ചുവോ 
ഞാനൊരു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരു സൽക്കാരം നടത്തണ്ടേ അബ്ദുൾ റഹ്മാനെ എന്താ ഈ ചരിത്രം നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് അത്ര കടുത്ത ബന്ധമുള്ള തങ്ങളെ വീടിന്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അള്ളാഹു അനു തങ്ങൾ കല്യാണം നടത്തിയിട്ട് തങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല തങ്ങളറിഞ്ഞിട്ടില്ല ാഹുലങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് കല്യാണം ഘടിച്ചിട്ടുണ്ട് നുബുവത്തിന്റെ ശേഷം ഒൻപത് കല്യാണം ഘടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടത്തെ മക്കളെ കല്യാണം ഘടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പെണ്ണ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് മക്കളെ കെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂര്യന്റെ സ്ഥാനത്തോട് അവിടുത്തെ ഉന്നതമായ പവിത്രതയോട് ഒത്ത രൂപത്തിൽ ഇതര നാട്ടിലെ ആളുകളെയും ഭരണാധികാരികളെയും രാജാക്കന്മാരെയും വലിയ വലിയ വി വി ഐ പികളെയും ക്ഷണിച്ചിട്ട് ഒരു കല്യാണം നടത്തിയത് ചരിത്രത്തിലില്ല എത്ര ലളിതമായി നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ആ ലളിതമായി നടക്കുന്ന പരിപാടി ആയതുകൊണ്ടല്ലേ ഏറ്റവും പറക്കത്തുള്ള കല്യാണം ചെലവ് കുറഞ്ഞ കല്യാണമാണെന്ന് മുത്തിനബി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഉൾക്കൊള്ളാൻ മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ടോ ഒരു കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ എത്ര തെറ്റുകളാണ് നടക്കുന്നത് കുറെ ആളുകളെ വിളിക്കുന്നതും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതും തെറ്റല്ല അതേ സൈനിക്കായി ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുത്താൽ വലീമത്തിന്റെ സുന്നത്ത് കിട്ടുകയില്ല അതേ സമയത്ത് വലീമത്ത് സുന്നത്താണ് അത് സ്വീകരിക്കലും നിർബന്ധമാണ് അതിന് ശർത്ത് പ്രകാരം ക്ഷണിക്കുമ്പോ അതേ സമയത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു കല്യാണം നടക്കും ഒരു ചെറുക്കൻ പുതിയ പിളയിറങ്ങുമ്പോ അല്ലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കെട്ടിക്കുമ്പോ അതിന്റെ പേരിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഹറാമുകള് നടക്കുകയോ ഇത് പറയാൻ കുടുംബത്തിലാണില്ല മഹല്ലത്തിലാണില്ല പണ്ഡിതന്മാരില്ല ഹത്തീബുമാരില്ല ഉപദേശിക്കുന്നില്ല പറയുന്നവർക്ക് സീറ്റില്ല പിന്നെ ജോലിയില്ല നിങ്ങളെ പറയുന്നതിനും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾ ഈ പൗരത്വത്തിന് വേണ്ടി കണ്ണീർ പൊഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ പടച്ചറപ്പിനെ പറ്റി ബോധമുണ്ടോ ഒരു മോദിയും ഒരു അമിത് ഷയും അള്ളാന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ അള്ള അറിയാതെ ഒന്നും ചെയ്യൂല ഒന്നും നടക്കൂല പടച്ചറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അബുദ്ധർദാഹിതങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുത്തിനബിയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ള പറയുകയാണ് ഈ നാട് ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ദുനിയാവിൽ എവിടെയൊക്കെ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ അധികാരികളുണ്ട് ഈ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളെ ഹൃദയം എന്റെ കയ്യില അവരെ അധികാരം എന്റെ കയ്യില അവരെ ഹൃദയ മനസ്സെന്റെ കയ്യില ഞാനറിയാതെ ഒരാളും ഒന്നും ചെയ്യൂല അധികാരം കൊടുത്തത് ഞാൻ അവരെ മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഞാൻ അവരെ കൽബ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഞാൻ അടിമകൾ മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലേ അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവരല്ലേ അള്ളാഹുവിന് നിസ്കരിക്കുന്നത് അവരല്ലേ അള്ളാഹു താലാന്റെ മലക്കുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് അവരല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം അംഗീകരിക്കുന്നത് അവരല്ലേ അവന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ മുസ്ലിമീങ്ങളാകുന്ന എന്റെ അടിമകൾ എന്നെ അനുസരിക്കുമ്പോ സർത്തു കുലൂപം 
മുലൂക്കിയും അവരെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളെ മനസ്സുകളും ഹൃദയങ്ങളും ഞാൻ തിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ അടിമകളോട് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ദയവുള്ളവരായി കരുണയുള്ളവരായി സിമ്പതിയുള്ളവരായി ആദര 